power grid is changing. There will be changes in power production moving from the centralized to distributed power grid. That will set the new challenges to transmission and distribution. Utilities are looking for solutions to fault detection for faster restoration processes, for faster imitigation for renewables, and also, last but not least, data analytics to have a real data with the exact data for future planning. Landeskur provides a technology for intelligent network management and controlling and analytics. Helen is one of the largest and leading energy companies in the Nordic countries. We provide over 400,000 customers around Finland with electricity, district heating and district cooling. Our energy system has been actually awarded multiple times as the most efficient city energy system in the whole world. As we gradually introduce more and more renewable sources, we gradually bring more and more solar power, more hydropower and more wind power, we are actually losing control of our production. We have to have methods to uh, deal with this instability. Battery energy storage systems are a faster way to respond to the fast changes in the electric network than the conventional hydropower we use today. The Suvilahti battery energy storage system is actually the first megawatt scale battery operated energy storage in the whole Nordic area. Helen has uh, formed this uh, research consortium with uh, the national transmission system operator Fingrid and a local district uh, net network operator Helen Electricity Network. Together with the network operators we are set out to define how to integrate the battery energy storage system not only technologically but also commercially and from the uh, legislation point of view. The technology in cells pioneered by Toshiba the lithium titanate technology actually is the most powerful and the most uh, capable technology to survive in the harsh environments. It is also the only technology that provides over 10,000 cycles of lifetime and over 20 years of usage. Battery energy storage system actually consists of 616 separate battery modules. They are same battery modules that are used by Toshiba in the uh, electric vehicles. It's actually quite a compact unit. It is rated to have 1.2 megawatts of power and 600 kilowatt hours of energy. The main value of the system in such a setting here, in the center of Helsinki, in an urban area, is the ability to instantaneously inject power and to receive power from the grid. It can do frequency regulation, it can do reactive power compensation, it can do renewable integration, it can help support the uh, city infrastructure, it can help support tram lines, metro feeding stations. Basically, the battery energy storage system, it can do everything. We wanted to have a reliable technology, fuel proven technology, so that we, as an energy company, do not have to worry about the technology itself. And we can focus on actually creating the energy system around the technology. Nantainen Energia on reilu sata vuotta paikkakunnan toiminut paikallinen sähköyritys, joka perustuu neljän eri liiketoiminta-alueeseen, sähkön siirtoliiketoiminta, sähkön myyntiliiketoiminta, sähkön urakointi sekä tuotantoliiketoiminta. No kaksi tärkeintä tekijää oikeastaan on sähköverkon vakaus ja sen laadun varmistaminen, että sähkö, sähkö tulee oikean aikaan oikeaan paikkaan ja sitä pystytään valvomaan myöskin tarkkaasti näillä uusilla järjestelmillä. Tämä tietysti vaikuttaa siihen, että meidän asiakkailla on toinen syy. Sähkö on laadukasta, eli katkoja on on vähän. Ja, sit, ja tämä taas tuo meille itselle sen edun, että kun haittoja on vähän, katkoja on vähän, niin myöskin meidän kustannukset ovat alemmalla, ja se taas vaikuttaa meille sitten viranomaisen määrittämään sallittuun tuottoon. Tämä sähkömarkkinan laki, joka toi rajoitteen siihen, kuinka pitkä sähkökatko voi olla, ja esimerkiksi täällä Naantalissa Suurin osa me asiakkaista on tämän kuuden tunnin säädännön parissa, eli yli kuutta tunnista pidemmistä katkoista asiakas on oikeutus saamaan korvauksen. Ja tällä, näillä järjestelmillä meidän verkolla nimenomaan pyritään siihen, että katkot jää sen rajan alapuolelle, jolloin me ei maksaa korvauksia asiakkaille.
Järjestelmä toki pyritään siihen, että me voidaan valvoa näitä muuntamoita, muuntajien sisäistä lämpötilaa, sitä kuinka, kuinka tarkkaan ja hyvin se toimii ja kerätään sitä dataa tänne sitä valvontaa varten. Pyritään tällaista minimoimaan, poistamaan ja tosiaankin sitä kautta taas varmentamaan sitä sähkön laadukkuutta. Yksi tärkeä osa tätä pienintä verkostoa on tietenkin varautuneen tähän lisääntyvään paikalliseen pientuotantoon. Eli aurinkopaneelit, pientuulivoima, joita meidänkin alueella on jo useita. Ja ennuste on se, että niitä tulee vuoden kahdisella lisääntyvän moninkertaiseksi nykyisestä. Ja tämä järjestelmä taas helpottaa senkin ylläpitoa ja valvontaa. Eli järjestelmä on modulaarinen, se on helppokäyttöinen ja täältä pystytään meidän valvomasta käsin tieto käsittelemään ja katsomaan ja sitä kautta vaan, että kaikki toimii, toimii hyvin. Tämä on hyvä, hyvä nykyaikainen järjestelmä, joka sitä kehittää meidän omaa toimintaa. Joo, näitä, näitä järjestelmiä tullaan varmaankin kehittämään edelleen ja näitä laitteistoja lisäämään meidän verkostoon niihin paikkoihin, missä se on järkevä tehdä ja tuottaa jotenkin taloudellista hyötyä myöskin meille, meille pitkällä tähtäimellä. Ilman muuta kehitystä jatketaan. Ja